నమస్కారం రమణ గారు నమస్కారం రంగారావు గారు ఏంటి మీరు రాధాకృష్ణ బాబాయ్ గారు ఎలా వచ్చారు పామాయిల తోటలో మగ పూలు ఎక్కువ వస్తున్నాయండి మన పామాయిల తోటలో కూడా ఎక్కువగా మగ పూలు వస్తున్నాయమ్మా మా తోటలో కూడా ఈ మగ పూల సమస్య ఎక్కువగా ఉందండి వీటిని నివారించడానికి ప్రకృతి పద్ధతులు ఏమైనా నియమాలు ఉంటే తెలియజేయండి తప్పకుండా చెప్తానండి మన ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే మగ పూలు రాకుండా నివారించవచ్చు పదండి ఆ పద్ధతుల గురించి మీకు వివరిస్తాను పామాయిల్ తోటలో ఎలా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పద్ధతిని తప్పనిసరిగా పాటించాలి ముందుగా మన ప్రకృతి వ్యవసాయం పద్ధతిలో వారానికి ఒకసారి నీటి తడిని తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి నీటి తడిని వారం వారం ఇవ్వడం వలన మగ పువ్వుల శాతం తగ్గి ఆడపువ్వుల శాతం ఎక్కువగా వస్తాయి అలాగా రమణ గారు మా తెలియక పదిహేను రోజులకు ఒక తడి ఇచ్చేవాడు ఇప్పటి నుంచి మీరు చెప్పినట్టు వారానికి నీటి తడి తప్పకుండా ఇస్తాం ఇప్పటి వరకు నీటి యాజమాన్యం గురించి చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఎరువుల యాజమాన్యం గురించి మీకు తెలియజేస్తాను సరైన మోతాదులో ఎరువుల యాజమాన్యం పద్ధతిని పాటించకపోతే మగ పువ్వులు ఎక్కువగా వస్తాయి వేసుకోవాలి బాబాయ్ గారు మనం ఎకరానికి యాభై ఏడు మొక్కలు వేసుకుంటాం కదా ఈ మొక్కలకి ఇరవై కేజీల ఘనజీవామృతాన్ని తీసుకుని వంద కేజీలు బాగా మాగిన పశువుల ఎరువులో ఈ ఘనజీవామృతాన్ని కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న ఎరువుని ఒక్కొక్క మొక్క వచ్చి ఎంత మోతాదులో వేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న ఘనజీవామృతాన్ని ప్రతి మొక్కకి రెండు కేజీల చొప్పున వేసుకోవాలి ఇదే విధంగా ప్రతి మొక్కకి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఘనజీవామృతాన్ని వేసుకోవాలి ఇవే కాకుండా ఎరువులు ఇంకా ఆయన వేసుకోవచ్చు అండి వీటితో పాటు జీవామృతాన్ని చెట్టుకి రెండు నుంచి మూడు లీటర్ల వరకు పోసుకోవాలి లేదా డ్రిప్స్ ద్వారా అందించుకోవచ్చు రమణ గారు ఎరువుల గురించి బాగానే చెప్పారు ఇప్పుడు మా తోటలో ఎందుకనో ఆకులు పశువు రంగులోకి వస్తున్నాయి బోరం లోపిస్తేనే ఆకు పశువు రంగుగా వస్తుంది ఇలా బోరం లోపిస్తే మగ పువ్వులు కూడా ఎక్కువగా వస్తాయి ఇలా బోరం లోపమొస్తే ఏం చేయాలమ్మా బోరం లోపం నివారణకు మన ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో రెండు కేజీలు ఉమ్మెత్తాకు కానీ లేదా రెండు కేజీలు జిల్లేడాకు కానీ తీసుకుని ఒక రాగి కాగులో వేసుకుని ఇరవై లీటర్లు నీళ్లు పోసి పది గ్రాములు ఇంగువ పావు కేజీ పసుపు వేసుకుని ఒక గంటన్నర సేపు బాగా మరిగించుకోవాలి ఇలా మరిగించగా వచ్చిన ద్రావణాన్ని చల్లార్చి వడపోసి వంద లీటర్లు నీటిలో కలుపుకుని మొక్క చుట్టూ రెండు లీటర్లు పాదుల అన్న పోసుకోవచ్చు లేదా పిచికారి అన్న చేసుకోవచ్చు ఇలా చేయటం వలన బోరాన్ లోపాన్ని మనం నివారించవచ్చు బాబాయ్ గారు 
మీరు అంతర్పంట వేసుకున్నారు కదా ఇలా అంతర్పంట వేసినప్పుడు మొక్క చుట్టూ ఆకులు దగ్గరికి లాగి కట్టారు అలా కట్టకూడదు మట్టలో ఎందుకు కట్టుకోకూడదమ్మా బాబాయ్ గారు ఇలా కట్టుకోవడం వలన కిరణ జన్య సమయోగ క్రియ తగ్గి మగపొత్తులు ఎక్కువగా వస్తాయి పామాయిల్ చెట్లకు మట్టలు నరకడం వలన కూడా మగ పువ్వులు ఎక్కువగా వస్తాయి ఫలదీకరణకు చెందే మొక్క పురుగులు ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి మొక్క పురుగులు ఉండటం వల్ల పామాయిల్ తోటకు ఉపయోగం ఏంటండి మొక్క పురుగులు ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఫలదీకరణ బాగా చెంది మగ పువ్వులు తక్కువగా వచ్చి ఆడ పువ్వులు ఎక్కువగా వస్తాయి పామాయిల్ గురించి ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో మాకు తెలియని విషయాలు తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదములు